అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ క్యాట్రాక్ట్ అండ్ రిఫ్లాక్టివ్ సర్జన్ స్మార్ట్ విజన్ ఐ హాస్పిటల్స్ జనరల్గా అందరూ కళ్ళజోడు లేకుండా ఉండాలి అనుకునే పిల్లలు చాలామంది నన్ను అడిగే క్వశ్చన్ ఏది బెస్ట్ టెక్నాలజీ అసలు బెస్ట్ ఏది ఉంటుంది ఏది చేసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ బాగుంటుంది ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కళ్ళజోడు వద్దు అనుకుంటే మనకి లేజర్ ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి లేజర్కి సూటబుల్ కాని వాళ్ళకి పర్మనెంట్ లెన్స్ ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి లేజర్లో మూడు రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పిఆర్కే లేసిక్ స్మైల్ బేసిక్లీ ఏంటంటే అంటే మనకి ఈ నల్లగుడ్డు కర్వేచర్ ప్రాబ్లం వల్ల కలజోడు వస్తాయి సో జస్ట్ మీకు అర్థం అవడానికి ఇలా ఉండాల్సిన నల్లగుడ్డు కలజోడు ఉన్న వాళ్ళకి ఈ తేడా ఉంటుంది ఈ షేప్ స్టీప్నింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం లేజర్తో ఈ ఎక్స్ట్రా స్టీప్నింగ్ అనేది ఫ్లాటన్ చేస్తాం అబ్లేట్ చేస్తాం మరి ఎక్స్ట్రా టిష్యూని ఫ్లాట్ చేయడం వల్ల లైట్ అనేది కలజోడు లేకుండా కంటి నరం పైన పడి మనం కలజోడు లేకుండా చూడగలుగుతాం ఇది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ సో ఎనీ లేజర్ టెక్నాలజీ ఈ ప్రిన్సిపల్ అనేది కామన్ సో అది పిఆర్కే కానివ్వండి లేసిక్ కానివ్వండి స్మైల్ కానివ్వండి ఈ మూడు లేజర్ టెక్నాలజీలో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అనేది కన్ను థిన్ అవుతుంది రీషేప్ అవుతుంది రీషేప్ అవడం వల్ల కొంత పల్స పడుతుంది కొంచెం మందం తగ్గుతుంది సో బేసికలీ అసలు సూటబుల్ ఉన్నారా లేదా అనే దాని గురించి ఇట్లాంటి స్కాన్ కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ స్కాన్ ఏంటంటే నల్లగుడ్డ ఒక మందం ముందే థిక్నెస్ బాగుండాలి మినిమం కట్ ఆఫ్ మనం పెట్టుకుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి సో పవర్ని బట్టి డేషన్ అనేది తీసుకోవచ్చు కొంతమందికి తక్కువ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ మందం పోతుంది మైనస్ వన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ వరకు సైట్ కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మెజారిటీగా సో మైనస్ వన్ లేజర్తో జీరో చేయాలన్నప్పుడు తక్కువ మందం పోతుంది టూ అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ మందం పోతుంది అలాగే ఫైవ్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే కూడా ఇంకొంచెం ఎక్కువ డీప్గా మందం పోతుంది సో ఎంత హై పవర్ ఉంటే అంత మందం పోతుంది దాన్ని జీరోకి తీసుకురావనే ప్రయత్నంలో అంత పల్స పడుతుంది కాబట్టి థిక్నెస్ ముఖ్యం కర్వేచర్స్ ముఖ్యం ఈ స్కాన్లో మనకు తెలుస్తాయి కార్నియా కర్వేచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయా స్టీప్ ఉందా సో మనకి కొన్ని బేసిక్గా టెక్నికలీ కావాల్సిన పాయింట్స్ ఈ స్కాన్లో మనకి బయటపడుతుంది కొంతమందికి పిఆర్కేనే చేయాలి లేజర్కి పిఆర్కేనే వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది థిన్ కార్నియాస్ ఆల్రెడీ థిన్ ఉన్న కన్నుకి ఇంకా థిన్ చేయాలంటే మనకి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు కాబట్టి సో పిఆర్కే లాంటి టెక్నాలజీసే వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది టెక్నాలజీలో కొంచెం రికవరీ స్లో ఉన్న బట్ అదే సూట్ అవుతుంది కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ చూసుకోవాలి ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు పిఆర్కే చేయకుండా లేసిక్ చేయొచ్చు లేదా స్మైల్ చేయ ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి కానీ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఉండవు కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు కాబట్టి డెసిషన్ మేకింగ్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏ టెక్నాలజీ సూట్ అవుతుంది అనేది డాక్టరే డిసైడ్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి మీకు లాంగ్ టర్మ్ అనేది బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మీరు కొంతమంది నాకు స్మైల్ కావాలి నాకు ఫాస్ట్ రికవరీ కావాలి నో ఫాస్ట్ రికవరీ ఉండుండొచ్చు కానీ లాంగ్ టర్మ్లో మీకు మంచి కోసమే వీ డిసైడ్ వాట్ సూట్స్ యూ ద బెస్ట్ సో కొన్ని కొన్ని డాక్టర్కి ట్రస్ట్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉండొచ్చు చాలామంది నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ మీరేమో పిఆర్కే అన్నారు అక్కడేమో స్మైల్ అంటున్నారంటే ఉండుండొచ్చు బట్ నాకు పిఆర్కే బాగుంది అనిపిస్తే నేనైతే పిఆర్కేనే చేసుకుంటాను ఫాస్ట్ రికవరీకి తొందరపడి ఏదో చేసేసుకొని లాంగ్ టర్మ్లో మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకుండా ముందు నుంచే జాగ్రత్త పడితే బెటర్ ఫాస్ట్ రికవరీ కావాలి అనుకుంటే వేరే టెక్నిక్ వెళ్ళొచ్చు కానీ లేజర్లో కాదు లెన్స్కి వెళ్ళొచ్చు పర్మనెంట్ లెన్స్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్ రికవరీ ఉంటుంది కొంత ఖరీదు ఉంటుంది కాస్ట్ ఉంటుంది సో పిఆర్కేలో చాలామంది ఇది ఓల్డ్ టెక్నాలజీ కదా సార్ ఎప్పటి నుంచో వారి దగ్గర అవును ఎప్పటి నుంచో ఇది స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత లేసిక్ వచ్చింది తర్వాత స్మైల్ వచ్చింది టెక్నాలజీ ఎంత వచ్చినా మీకు పిఆర్కేనే సూట్ అయితే పిఆర్కేనే చేసుకోవాలి టెక్నాలజీలో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనం ఇంతకు ముందు స్టార్ట్ చేసిన రోజుల్లో ఫిఫ్టీ హర్ట్స్ మిషన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ మిషన్స్ అంటే మషిన్ టెక్నాలజీలో డెలివరీ మెకానిజంలో ఐరిస్ ట్రాకింగ్లో సైక్లోటార్షన్ ఇవన్నీ అనేది టెక్నికల్గా టర్మ్స్ ఇవి వీటిల్లో టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి సో పిఆర్కేలో కూడా మషిన్ టెక్నాలజీ మారిపోయింది లేజర్ డెలివరీ మెకానిజం మారిపోయింది భీమ్ సైజ్ మారిపోయింది అట్లా డెవాల్వ్ అయింది కానీ పిఆర్కే టెక్నిక్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ లేజర్ టెక్నాలజీస్ విత్ పిఆర్కే బట్ దోస్ మెషిన్స్ వర్ ఓల్డ్ మెషిన్స్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ హై అండ్ మెషిన్స్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ కాదు ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ లోల్డ్ అప్ న్యూ ఆన్ కాదు వాట్ మెషిన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్లీ
తర్వాత లాంగ్ టర్మ్ బాగుంటాయి సో అట్లా పిఆర్కేలో ఖర్చు తక్కువ ఎందుకు మాకు పడే ఖర్చు తక్కువ కాబట్టి కాస్ట్ తక్కువ అంతేగాని టెక్నాలజీ తక్కువ అని కాదు అదే మీరు లేసిక్ వస్తే టూ స్టెప్స్లో అవుతుంది ఫస్ట్ ఒక ఫ్లాప్ తీయాలి తర్వాత లేజర్ అప్లై చేయాలి ఈ ఫ్లాప్ తీయడానికి ఎర్లియర్ డేస్లో మెకానికల్గా చేసేవాళ్ళు బ్లేడ్ కానీ ఇట్లా వాడేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు వీ డోంట్ యూజ్ సచ్ టెక్నిక్స్ జనరలీ వీ ట్రై టు అవాయిడ్ సచ్ టెక్నిక్స్ అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివే కానీ దానికి తగ్గట్టు కొంత రిస్క్ కూడా ఉంటుంది నాట్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ ఆర్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ కస్టమ్ లేసిక్ ఆర్ రెగ్యులర్ లేసిక్ సో ఫెమ్టో లేసిక్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది ఆ ఫెమ్టో లేసిక్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్ కండి ఫ్లాట్ కార్నియా స్టీప్ కార్నియాస్ ఇలా థిన్ కార్నియా కొంత ఇట్లా ఏంటంటే ఎందుకంటే టోటలీ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫెమ్టో లేసిక్లో లేజర్ ఫ్లాప్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ మనకి నాకు ఎంత డయామీటర్ కావాలి ఎంత థిక్నెస్ కావాలి ఫ్లాట్ కార్నియాస్ స్టీప్ కార్నియాస్ నాకు సంబంధం లేదు సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో ఫెమ్టో లేసిక్ అనే ప్రొసీజర్ బాగా పనిచేస్తుంది అక్కడ ఏమవుతుంది లేజర్ ఫ్లాప్ తీయడానికి నాకు మేజర్గా ఖర్చు ఉంది ఇది పిఐ పేషెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ఈ పేషెంట్ ఇంటర్ఫేస్ నాకు పడే కన్స్యూమబుల్ ఇది ఇది ఖర్చు ఒక్కొక్క కంటికి ఒక్కొక్క పిఐ వాడతాం దీనికి లైసెన్సెస్ ఉంటాయి ఇది ఎక్స్పెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఖర్చు ఉంది కాబట్టి మీ దగ్గర తీసుకుంటారు సో అట్లా ఎక్స్ సర్జికల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎట్లా ఉంది సర్జన్ ఫీజ్ ఎంత ఓటీ ఛార్జెస్ సో ఇక్కడ కాస్ట్ మారిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి పడే కాస్ట్ హాస్పిటల్కి కానీ సర్జ్ ప్రొసీజర్ కాస్ట్ ఉంది కాబట్టి కాస్ట్ అనేది మారిపోతుంది దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రికవరీ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్ వన్ డేలో రికవర్ అయిపోతారు అంత బాగానే ఉంటుంది కానీ అన్నీ బాగుండి లేసిక్ చేసుకుంటేనే రిజల్ట్ బాగుంటుంది ఇన్ఫీరియర్ స్టీపెనింగ్ ఇర్రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్కాన్ ఉందనుకోండి దిస్ ఈజ్ అ వెరీ నీట్ స్కాన్ క్లీన్ స్కాన్ థిక్నెస్ బాగుంది ఇర్రెగ్యులారిటీస్ లేవు అన్నీ బాగున్నాయి కాబట్టి ఇది ఫెమ్టో లేసిక్ కాదు పిఆర్కే కాదు అన్నీ చేసుకోవచ్చు అదే మీరు ఈ స్కాన్లో చూస్తే ఇన్ఫీరియర్ స్టీపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇన్ఫీరియర్ స్టీపెనింగ్స్ అట్లా ఉన్నప్పుడు లేసిక్ లాంటి టెక్నిక్స్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి పిఆర్కేనే వీటికి వీళ్ళకి లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ ఇస్తుంది లేసిక్ కంటే కూడా సో ఇట్లాగా ఇర్రెగ్యులర్ కార్నియాస్ కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు లేసిక్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే బెటర్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అయినప్పటికీ ఇట్ ఇఫ్ ఇట్ డజన్ సూట్ ఇట్ డజన్ సూట్ సిమిలర్లీ స్మైల్ స్మైల్ కూడా లేజర్ ఫెమ్టో లేసిక్ డెలివరీ మెకానిజం పిఐ ద్వారానే డెలివర్ అవుతుంది ఆ పిఐ మేజర్గా ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ స్మైల్ లాంటి టెక్నాలజీస్కి దేర్ ఓన్లీ నో కాంపిటేటర్ దిస్ ఓన్లీ వన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాబట్టి వాళ్ళకి అండ్ దీస్ పిఐస్ ఆర్ డాలర్ వాల్యూ రిలీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి సో కాస్ట్ ఉంటుంది దేర్ ఇస్ అ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఇట్స్ అ ఎక్స్పెన్సివ్ టెక్నాలజీ నథింగ్ నాట్ దట్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ దట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా ఫర్ స్మైల్ ఎస్ వెల్ స్మైల్ కూడా సూటబుల్ కారణం చాలామంది ఉంటారు సో దట్ డజన్ మీన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇట్స్ ద ఇట్స్ అన్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అట్లా అని స్మైల్కి సూట్ అయితేనే స్మైల్ చేసుకోవాలి అందరికీ స్మైల్ సూట్ అవ్వదు సో జస్ట్ సమ్ అప్ అండి పిఆర్కేకి సూట్ అయితే పిఆర్కే బాగుంటుంది లేసిక్ స్కూట్ అయితే పిఆర్కే కూడా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి హై నంబర్స్ పిఆర్కే బాగా పనిచేయదు హే హేజ్ రావచ్చు లాంగ్ నెంబర్ సో వీ నీట్ నో వేర్ టు స్టాప్ మైనస్ ఫైవ్ లోపు ఉన్న పవర్స్కి కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్ అటిటీ ఉన్న థిన్ కార్నియాస్కి పిఆర్కే సూట్స్ బెటర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీ బికాస్ దెర్ ఈస్ నో రికరెంట్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్ లేసిక్ సూట్స్ గుడ్ ఫర్ అప్ టు మైన ఐ ఐ ప్రిఫర్ టిల్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఐ ప్రొవైడెడ్ ద థిక్నెస్ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఆల్ పారామీటర్స్ అన్ని పారామీటర్స్ బాగుండి కార్నియల్ నల్లగుడ్డు పారామీటర్స్ బాగుండి థిక్నెస్ బాగుంటే ఐ ప్రిఫర్ లేసిక్ టిల్ అరౌండ్ సెవెన్ సిమిలర్లీ స్మైల్ కూడా అంతేనండి బియాండ్ దట్ ఐ ఆల్వేస్ అవాయిడ్ లేజర్ ప్రొసీజర్స్ బికాస్ కార్నియా తిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నల్లగుడ్డు మందం తగ్గిపోతే లాంగ్ టర్మ్ స్టెబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి నా పర్సనల్గా ఐ పర్సనలీ ప్రిఫర్ నాట్ టు గో అబౌట్ విత్ లేజర్ ఐ స్టిక్ టు అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నిక్స్ లైక్ లెన్సెస్ పర్మనెంట్ లెన్సెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే హయ్యర్ పవర్స్ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా ఉన్న లెన్స్ ఇలా న్యాచురల్గా ఉన్న లెన్స్ ఈ ఏరియా లెన్స్లో దానిపైన ఒక ఆర్టిఫిషియల్ లెన్స్ని ఇంప్లాంట్ చేస్తాం ఇది ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రొసీజర్ ఈ లెన్సెస్ ఎందుకు ఎక్కువగా హై నెంబర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తామంటే ఒక
ఇది బెస్ట్ నాకు ఇదే నాకు ఏది బెటర్ టెక్ మీ కన్నుకు తగ్గట్టు కస్టమైజ్ చేయాల్సిందే అందరికీ ఏ టెక్నాలజీ ఒకటే కాదు థ్యాంక్ యూ